magyar állam a betegek tízezrét fosztja meg annak lehetőségét, hogy a tüneteket hatékonyan enyhítsék és elfogadható minőségű életet éljenek. Tudományos bizonyítékok alapján már az Európai Unió is elismerte az orvosi kanabisz jótékony egészségügyi hatásait, a kormánynak viszont fontosabb az ideológia, mint az emberek egészsége. A kutatások alapján a kanabisz többek között olyan krónikus megbetegedések esetén alkalmazható, mint a rákos betegségek, a neuropátiás fájdalom, a HIV vagy a hepatitis C fertőzés, a szklerózis multiplex, az epilepsz és az Alzheimer kor. Az egyik fő előnye, hogy biztonságos. Állatkísérletek alapján a kanabisz hatóanyagából, a THC-ből az átlagos adag 20 ezer szerese jelent halálos dózist. Ezt még senkinek sem sikerült egyszerre elfogyasztania, míg egyes fényköteles gyógyszerek már 20-30 szoros dózisban is halálosak lehetnek, vagy súlyos egészségügyi károsodást okozhatnak. Ráadásul a betegek tudatmódosító hatásoktól mentes koncentrátumokat is használhatnak. Ez különösen fontos a súlyos gyermekkori epilepsziás betegeknek, akiknél a jelenleg elérhető gyógyszerek sokszor nem hatékonyak és komoly mellékhatást okozhatnak. Diagnosed with severe epilepsy and a cerebral palsy from birth, leaving him with brain damage, he suffered seizures dozens a day. Now they're nearly all gone with just a few drops a day of medical marijuana, cannabis oil, mixed into his food. We saw a difference immediately, uh, and then after a few weeks we didn't see any seizures at all. Other medicines didn't work, his father says, or worse, caused severe side effects. Fontos azonban, hogy a betegek orvosilag kontrollált körülmények között használhassák a kanabiszt, mert gyógyszerként sem teljesen veszélytelen. Pszichés zavarok vagy szívbetegségek esetén kifejezetten ellenjavalt. A gyógyászati kanabisz alkalmazásának tekintetében ugyanúgy kell eljárni, mint más vényköteles gyógyszereknél. Csak orvosi javallatra, jól körülhatárolható esetekben alkalmazható, a várható előnyök és mellékhatások mérlegelésével. Azokban az országokban viszont, ahol nem elérhető a gyógyászati kanabisz, a betegek törvénysértésre kényszerülnek, és az orvosék elől is kénytelenek eltitkolni, hogy öngyógyításra kanabiszt használnak. If it's in accord with the scientific knowledge, it doesn't make any sense in a developed country like Hungary to prohibit this by law. This seems to me rather unconstitutional. People who actually are behaving fully in accord with the evidence-based medicine, but they are criminals. Doesn't make much sense. So there should be some reglementation. Every single thing I do related to cannabis, whether it's me taking a puff, me talking to a patient, me writing a recommendation, me researching, me being around it, is all federally illegal, period. It's tough when they live in a place where they do have to break the law, and they are considered a felon if they do that. Mivel a jobb helyen az utcáról szerzik be a sokszor kétes minőségű kanabiszt, a szennyező anyagok jelenléte és az ismeretlen összetétel egészségügyi kockázatot jelent a számukra. Nem megnyugtató az sem, hogy úgy használják, hogy elmarad az előzetes állapot felmérés, az orvosi felügyelet és az utánkövetés is. Mások pedig a kanabisz helyett kevésbé hatékony és az egészségükre veszélyesebb gyógyszerekkel igyekeznek enyhíteni a tüneteiket. Amikor a gyermekem gyógyszerét kiváltom a patikában és ráíratják velem a személyigazolvány számot, és megkérdeztem, hogy megmondanák, hogy miért kell ráírni, hát nyilván tudom, hogy antiepileptikum, de hát receptem van róla, és egy orvos írta föl, nyilvánvalóan. Hát ugye a, a, látom a sajnálatot a patikusnak a szemében, hogy hát ez egy olyan erős ideggyógyszer, amit ilyen szabályozás köt. Szóval ezzel szemben a CBD olaj egy szelíd gyógymód, aminek köszönhetem, hogy a gyermekem a csontsoványságból 6 kilót hízott fél év alatt. 2020 végén az ENSZ kábítószerügyi ülésén 60 év után végre eltávolították a kanabiszt a legveszélyesebb kábítószerek jegyzékéről, és lehetővé vált a gyógyászati célú alkalmazása. Magyarország azonban most is külön utat választott. Az Európai Unió tagjai közül egyedüliként szavazott az átsorolás ellen. Az ülésen a magyar delegáció ellenérve annyi volt, hogy a kanabisz fogyasztása növekszik, ezért felelőtlenség volna az átsorolás. Csak hogy a szabadidős fogyasztásnak semmi köze ahhoz, hogy a betegek receptre, gyógyszertárban orvosi kanabiszhoz juthassanak. Azokban az országokban, ahol orvosi kanabisz programokat engedélyeztek, nem nőtt a fiatal kipróbálók aránya. A magyar politika mégis betegek tízezrét fosztja meg a hatékony gyógymódtól azzal, hogy összemossa az orvosi és a szabadidős célú használatot. Tehát amire szükségünk lenne az, hogy egy jó minőségű, tehát kontrollált minőségű, különféle kanabioidokat 
pontosan ismert adagban tartalmazó gyógyászati marihuánára, amely biztonságos, amely be van vizsgálva, aminek a hatékonysági mutatóit is ismerjük. Hogyha ez orvosi módon történne receptre, és hogyha támogatna a TB, hogy ne legyen stigmatizált ennek a használata semmiképp sem. Pedig jó példák bőven vannak. Már az 1990-es évek óta működik Izraelben a világ talán legfejlettebb orvosi kanabisz programja. A közel 10 milliós országban az emberek valamivel több mint 1%-a kapott engedélyt gyógyászati kanabisz használatára. Ez akkor lehetséges, ha az egészségi állapotok indokolja, és az addig alkalmazott gyógyszerek nem bizonyultak hatásosnak. A tapasztalatok alapján a legtöbben jelentős állapotjavulást értek el. Egy két éven át végzett, 2016-ban publikált felmérés szerint a betegek több mint 90%-a számolt be tüneteik enyhüléséről. Az orvosi kanabisz leggyakrabban a fájdalom, a hányinger, a szorongás és az étványtalanság megszüntetésében segített. Németországban 2017 óta írhatnak fel az orvosok kanabiszt olyan betegségekre, ahol a kezelés hatékonysága igazolható. A kanabisz más vényköteles gyógyszerekhez hasonlóan kezelik, de a felírás feltételei szigorúbbak. A társadalom biztosítás akkor állja a grammonként mint egy 10 eurós költséget, a betegnél minden más hagyományos gyógyszer és kezelés kudarcot vallott. A receptek felé elsősorban fájdalomra és kölcsökre írták fel, főként szklerózis multiplexben szenvedők és rákos betegek számára. Az Egyesült Államokban az orvosi kanabisz hatására csökken a vényköteles fájdalom csillapítók használata. Azokban az államokban, ahol működik orvosi kanabisz program, mintegy negyedévet csökkentek az ópiát alapú gyógyszerekhez köthető halálos túladagolások. A felmérések szerint Amerikában a kamaszkori kanabisz használat azokban az államokban sem emelkedett, ahol az orvosi mellett a rekreációs használatot is engedélyezték. Két évtizede foglalkozunk a gyógyászati kanabisz témájával. Kiadványokat jelentettünk meg a kanabisz orvosi célú alkalmazásáról, igénylésének menetéről. Interjúkat készítettünk olyan betegekkel, akik titokban kanabiszt használnak tüneteik enyhítésére, és jogi segítséget nyújtottunk súlyos betegeknek, akik ellen kanabisz birtoklása miatt indítottak eljárást. Ez idő alatt minden földrészen indultak orvosi kanabisz programok, és könyvtárni tudományos bizonyíték született a terápiák hatékonyságáról. Nem kérdés, hogy idővel Magyarországon is elérhetővé válik a gyógyászati kanabisz a betegek számára. A kérdés az, hogy ez mikor és hogyan valósul meg, és addig hány betegnek kell fölöslegesen szenvednie. When it's not legal yet, each patient must decide, if wants legally die, Amennyiben gyógyászati kanabisz használata miatt indul eljárás ellened, vagy hozzátartozód ellen, lép kapcsolatba velünk. Mi egy olyan országért dolgozunk, amelyben az állam csak annyira avatkozik be a mindennapjainkba, amennyire szükséges, és a drogpolitika egészségközpontú, emberi jogokat figyelembe vevő szakmai szemléletmódra épül. Támogasd a munkánkat, hogy mindig ott lehessünk, arra a legnagyobb szükség van ránk.